హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ది జర్నీ ఆఫ్ ద యూనివర్స్లో భాగంగా మనం విశ్వం పుట్టుక పరిణామం విశ్వం ఎంత పెద్దది మన సూర్యుడు ఎలా ఏర్పడ్డాడో తెలుసుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్లో మన సోలార్ సిస్టంలోని గ్రహాలు ఒక్కొక్క దాని గురించి మన భూమిలా వేరే గ్రహం మీద జీవం ఎందుకు లేదు మన భూమి మీద కాబట్టి ఇంత ప్రశాంతంగా ఉన్నాం కానీ అదే వేరే గ్రహాల మీద వాతావరణం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది మన భూమి కాకుండా మన సోలార్ సిస్టంలో మరి ఏదైనా గ్రహంలో నివసించగలమా ఇలా ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నెబ్యులాలోని సుమారుగా తొంభై తొమ్మిది శాతం గ్యాస్ అంతా కలిసి ఒక చోట చేరి సూర్యుడిలా మారితే మిగిలిన ఒక్క శాతం మాత్రం ఇన్ని గ్రహాలుగా ఉపగ్రహాలుగా తయారయ్యాయి ఈ సోలార్ సిస్టంలోని ఒక్కొక్క గ్రహానికి మన ప్రయాణం మొదలు పెడదాం ముందుగా మిర్కిరి అంటే బుధుడు ఇది మన సూర్య కుటుంబంలోని అతి చిన్న గ్రహం సుమారుగా మన చంద్రుడంత సైజు ఉంటుంది సూర్యుడికి కేవలం ఐదు కోట్ల ఎనభై లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే దీని కోర్ డెబ్బై శాతం ఆయిరంతో నిండి ఉంటుంది ఈ మెరుక్యురి తన చుట్టూ తను చాలా స్లోగా తిరుగుతుంది ఎంత అంటే బుధుడి మీద ఒక రోజు గడవాలంటే మన భూమి మీద సుమారుగా యాభై తొమ్మిది రోజులు పూర్తి అవ్వాలి కానీ సూర్యునికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి ఎనభై ఎనిమిది రోజులు మాత్రమే పడుతుంది అంటే సుమారుగా బుధుడి మీద ఒక రోజు గడిచేసరికి ఒక సంవత్సరం పూర్తి కావస్తుంది సూర్యుడికి బాగా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత ఎనిమిది వందల డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్స్ ఉంటుంది అయినా కానీ కొన్ని ప్రదేశాల్లో శాస్త్రవేత్తలు మంచును కూడా కనుక్కున్నారు అయితే మన భూమికి చంద్రుడు ఉన్నట్టుగా బుధుడికి ఎటువంటి ఉపగ్రహాలు లేవు రెండవ గ్రహం వీనస్ అంటే శుక్రుడు సూర్యుడికి పది కోట్ల ఎనభై లక్షల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ఈ వీనస్ మన భూమి ఈ రెండు కూడా ఒకే సైజులో ఉంటాయి అందుకే దీనిని మన భూమికి ట్విన్ సిస్టర్ అని అంటారు కానీ దీని మీద వాతావరణం మాత్రం మన భూమికి పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంటుంది నరకం అనే ప్రాంతం ఉంది అంటే అది శుక్రగ్రహమే కనీసం సూర్యుని కాంతి కూడా దీని ఉపరితలం మీద పడనంతగా ఈ గ్రహం మొత్తం కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో నిండిపోయి ఉంటుంది ఈ గ్రహం అంతా కూడా అగ్ని పర్వతాలతో నిండి ఉండి అవి నిరంతరం పేలుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ పగలు రాత్రి అని సంబంధం లేకుండా ఎల్లప్పుడూ తొమ్మిది వందల డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్స్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అంతేకాదు మొత్తం సోలార్ సిస్టంలోనే అత్యంత వేడిగా ఉండే గ్రహం ఇది ఇక్కడ మేఘాలు అన్నీ కూడా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో నిండిపోయి ఉంటాయి మనకు తెలుసు అత్యంత పవర్ఫుల్ యాసిడ్స్లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా ఒకటి ఈ శుక్రగ్రహం మీద ఈ యాసిడ్ అనేది వర్షంగా పడుతుంది మనకు తెలియడం లేదు కానీ ఎప్పుడూ కూడా మన శరీరం మీద ఒక చదరపు అంగుళం ప్రాంతంలో పదిహేను పౌండ్ల అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అనేది మన మీద పడుతూ ఉంటుంది కానీ అదే శుక్రగ్రహం మీద పదిహేను వందల పౌండ్ల అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్తే ఆ ప్రెజర్కి గుడ్డు చితికినట్టుగా చితికిపోతారు ఆ విధంగా ఈ గ్రహం అంతా కూడా లావా ప్రవహిస్తూ విషపూరితమైన వాయువులతో నిండిపోయి జీవం ఏర్పడడానికి అవకాశమే లేకుండా ఉంటుంది అంతేకాదు అన్ని గ్రహాలు ఒకవైపుకి తిరుగుతుంటే బేనస్ మాత్రం వాటికి వ్యతిరేక దిశలో వెనక్కి తిరుగుతుంటుంది అందుకే ఇక్కడ మాత్రం సూర్యుడు పడమరణ ఉదయించి తూర్పును అస్తమిస్తాడు అలాగే వేనస్ తన చుట్టూ తాను నెమ్మదిగా తిరుగుతుంది వేనస్ తన చుట్టూ తాను ఒకసారి తిరగడానికి రెండు వందల నలభై మూడు రోజులు పడుతుంది కానీ సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం కన్నా కూడా రోజే పెద్దది వేనస్కు కూడా ఎటువంటి ఉపగ్రహాలు లేవు నెక్స్ట్ భూమి అసలు మన భూమి ఎలా ఏర్పడింది నాలుగు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల నుండి ఎలా పరిణామం చెందుతూ వచ్చింది భూమి మీద మొట్టమొదటి జీవం ఎలా ప్రాణం పోసుకుంది వంటి విషయాలన్నీ తరువాత ఎపిసోడ్లో కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం కాబట్టి ప్రస్తుతానికి మన భూమిని స్కిప్ చేస్తున్నాను తరువాత మార్స్ మన సూర్య కుటుంబంలో మన భూమి కాకుండా మనం బ్రతకడానికి కొద్దిగా అవకాశం ఉన్న గ్రహం ఇది ఒకటే ఇది భూమి సైజులో సగం ఉంటుంది ఎక్కడిలాగే వాతావరణం ఋతువులు ఉంటాయి ఇది ఒక్కసారి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి ఆరు వందల ఎనభై ఏడు రోజులు సమయం పడుతుంది అంటే ఇక్కడ సంవత్సరానికి ఆరు వందల ఎనభై ఏడు రోజులు అనమాట దీనిని రెడ్ ప్లానెట్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా కూడా తుప్పులా పట్టి ఎటు చూసినా రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది మనం భూమి మీద నుండి ఆకాశంలోకి చూస్తే మనకు ఆకాశం బ్లూ కలర్లో కనబడుతుంది కానీ మార్చ్ మీద నిల్చుని చూస్తే అక్కడి ఆకాశం పింక్ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది మనం జీవనం సాగించాలంటే ముందు గాలి నీరు అవసరం అందుకే ఈ మార్చ్ మీద ఎప్పటి నుండో నీటి ఆనవాళ్ల కోసం శాస్త్రవేత్తలు వెతుకుతున్నారు ధృవాల దగ్గర నీరు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దానికోసం శాస్త్రవేత్తలు రెండు వేల పదకొండులో క్యూరియాసిటీ రోవర్ని మార్చ్ మీదకి పంపారు అది మార్చ్ మీద తిరుగుతూ అక్కడి పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు మనకు అందిస్తుంది మార్చ్ మీద ఒకప్పుడు నీరు ప్రవహించిన ఆనవాళ్లను శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు మన భూమి మీద
ఈ మార్స్ మీద ఉన్న ఒలింపస్ మూన్స్ అనే ఒక అగ్నిపర్వతం అయితే ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఎత్తుంటుందట అంటే మన భూమి మీద ఉన్న ఎవరెస్ట్ కన్నా కూడా మూడు రెట్లు పెద్దది మార్స్కి రెండు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి మార్స్ మీద తొంభై ఐదు శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది అలాగే భూమికి ఉన్నట్లుగా ఓజోన్ లేయర్ లేదు కాబట్టి సూర్యుడి నుండి వచ్చే యూవీరేస్ అనేవి చాలా ప్రమాదకరం కాకపోతే కొన్ని పరికరాల సహాయంతో మనం మార్స్ మీద జీవనం సాగించవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు బహుశా భవిష్యత్తులో ఇదే మనకు మరొక నివాసం కావచ్చు కానీ ఏది ఏమైనా ఎక్కడికు వెళ్ళినా మనం భూమి మీద బతికినంత స్వేచ్ఛగా జీవించలేము ఎక్కడికో వెళ్ళడం కన్నా మనం ఉన్న భూమిని నాశనం చేయకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటే అదే చాలు జూపిటర్ అంటే గురుగ్రహం దీనిని కింగ్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అని అంటారు మిగిలిన అన్ని గ్రహాలను కలిపినా కూడా వాటికన్నా ఈ జూపిటర్ పెద్దగా ఉంటుంది అంతేకాదు గురుగ్రహంలో పదమూడు వందల భూములను సరిపెట్టవచ్చు కానీ అంత పెద్ద గ్రహమైనా సరే దాని మీద మనం నిలబడలేం ఎందుకంటే అది ఒక పెద్ద గ్యాస్ బాల్ జూపిటర్ మీద మనం నిలబడడానికి ల్యాండ్ ఏమీ ఉండదు దాదాపు మొత్తం అంతా కూడా హైడ్రోజన్ హీలియం మీథేన్ అమ్మోనియా ఇలా మొత్తం గ్యాస్లతో నిండిపోయి ఉంటుంది కానీ లోపల వాతావరణం మాత్రం ఉరుములు మెరుపులతో చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఇంకా క్రిందకు మధ్యలోకి వెళ్తే లిక్విడ్ మెటాలిక్ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది దాని లోపల కోర్ ఉండవచ్చని అంచనా జూపిటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చాలా బలంగా ఉంటుంది దాని పరిధిలోకి ఏదైనా వెళ్తే అది లాగేసుకుంటుంది అలా మన భూమి మీదకు రావాల్సిన ఎన్నో ఆస్ట్రాయిడ్స్ని తనలోకి లాగేసుకుని మనల్ని కాపాడుతుంది అందుకే ఈ జూపిటర్ని సోలార్ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అని అంటారు గురుగ్రహం మీద ఒక రెడ్ కలర్లో ఒక పెద్ద మచ్చ కనపడుతుంది అది అక్కడ ఏర్పడిన ఒక తుఫాన్ ఆ తుఫాన్ సుమారుగా నాలుగు వందల సంవత్సరాల నుండి అలా తిరుగుతూనే ఉంది ఆ రెడ్ స్పాట్ పరిమాణం మన భూమి కన్నా రెండు రెట్లు పెద్దగా ఉంటుంది మన భూమికి చంద్రుడు ఒకటే ఉపగ్రహం అలాంటిది జూపిటర్కి నాసా ప్రకారం డెబ్బై తొమ్మిది ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి వాటిలో ఒకటి యూరోపా ఈ సోలార్ సిస్టంలో మన భూమి మీద కాకుండా ఈ యూరోపా అనే ఉపగ్రహం మీద జీవం ఉండి ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ ఉపగ్రహం అంతా కూడా మంచుతో నిండిపోయి ఉంటుంది ఈ మంచు కింద సముద్రాలు ఉండి వాటిలో ఏవైనా జలచరాలు బ్రతికుండే అవకాశం ఉంది జూపిటర్ తన చుట్టూ తాను చాలా వేగంగా తిరుగుతుంది కేవలం పది గంటల్లో అక్కడ రోజు పూర్తయిపోతుంది కానీ సూర్యుని చుట్టూ ఒక రౌండ్ తిరగడానికి నాలుగు వేల మూడు వందల రోజుల సమయం పడుతుంది చెప్పాలంటే డెబ్బై తొమ్మిది ఉపగ్రహాలతో కేవలం ఈ జూపిటర్ ఒక్కటే ఒక సెపరేట్ సోలార్ సిస్టంలో ఉంటుంది అంత పెద్దది సాటర్న్ సూర్య కుటుంబంలో చూడడానికి అందంగా ఉండే గ్రహం ఇది జూపిటర్ తర్వాత అతిపెద్ద గ్రహం ఈ సాటర్న్ కానీ అతి తేలికైన గ్రహం కూడా ఇదే ఉదాహరణకి ఈ సాటర్న్ పట్టేంత పెద్ద నీటి తొట్టిలో ఈ గ్రహాన్ని వేస్తే అది ఆ నీటిలో తేలుతుంది ఈ గ్రహానికి సాంద్రత చాలా తక్కువగా ఉండడమే దీనికి కారణం శాటర్న్ కూడా జూపిటర్ లాగానే హైడ్రోజన్ అమ్మోనియా గ్యాసులతో నిండి ఉంటుంది మిగిలిన అన్ని గ్రహాలతో పోల్చితే శాటర్న్కి ఉన్న ప్రత్యేకత దాని చుట్టూ ఉండే అందమైన రింగులు ఇంతకీ ఆ రింగులు ఏంటంటే కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో ఒక ఇసుక రేణు అంత సైజు నుండి రెండు అంతస్తుల బిల్డింగ్ అంత సైజు ఉండే ఐస్ పార్టికల్స్ మరియు రాళ్ళు అన్నీ కలిసి ఇలా శాటర్న్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాలకి ఇవన్నీ కలిసిపోయి మరొక ఉపగ్రహంగా మారిపోయే అవకాశం ఉందట ఆ తర్వాత శాటర్న్కి రింగ్స్ ఉండవు శాటర్న్ చుట్టూ అరవై రెండు ఉపగ్రహాలు తిరుగుతున్నాయి శాటర్న్ సూర్యుని చుట్టూ ఒకసారి తిరగడానికి పదివేల ఏడు వందల అరవై రోజుల సమయం పడుతుంది యురేనస్ సూర్య కుటుంబంలో ఏడవ గ్రహం ఇది ఇది సూర్యుని నుండి రెండు వందల తొంభై కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది యురేనస్ సూర్యుని చుట్టూ ఒకసారి తిరగడానికి ముప్పై వేల ఆరు వందల ఎనభై ఏడు రోజుల సమయం పడుతుంది ఈ గ్రహం అంతా కూడా ఐస్తో నిండిపోయిన ఒక పెద్ద గోళం మిగిలిన గ్రహాలతో పోలిస్తే దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అన్ని గ్రహాలు అడ్డంగా తిరుగుతూ ఉంటే యూరేనస్ మాత్రం తొంభై ఎనిమిది డిగ్రీలు పక్కకు వంగి నిలువుగా తిరుగుతుంది ఇది ఇలా పక్కకు వంగి ఉండడానికి కారణం కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఒక పెద్ద ఆస్ట్రాయిడ్ కానీ మరి ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ దీనిని బలంగా గుద్దడం వలన ఇలా జరిగి ఉండవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు శాటర్న్కి ఉన్నట్టుగా దీనికి కూడా రింగ్స్ ఉంటాయి కానీ ఇవి చాలా తక్కువ సైజులో ఉంటాయి దీని మీద ఉష్ణోగ్రత మైనస్ మూడు వందల యాభై ఐదు డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్స్ ఉంటుంది నెప్ట్యూన్ సోలార్ సిస్టంలో చిట్ట చివరి ఎనిమిదవ గ్రహం ఇది ఇది సూర్యునికి నాలుగు వందల యాభై కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మన భూమి మీద సూర్యకాంతి పడడానికి ఎనిమిది నిమిషాల ఇరవై సెకండ్ల సమయం పడుతుంది కదా కానీ ఈ నెప్యూన్కి సూర్యకాంతి చేరుకోవడానికి రెండు వందల యాభై నిమిషాల సమయం పడుతుంది అంటే నాలుగు గంటల పైనే దీనిని బట్టి ఎంత దూరంలో ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది సూర్యుని చుట్టూ ఒకసారి
అక్కడి వాతావరణంలో ఎక్కువగా మీథేన్ ఉండడం వల్ల నెప్యూన్ చూడడానికి బాగా బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది దీనికి పద్నాలుగు ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ విచిత్రమైన విషయం ఏమిటంటే మనం ముందు చెప్పుకున్న యురేనస్ మరియు ఈ నెప్యూన్ గ్రహాల మీద ఉన్న వాతావరణం కారణంగా ఇక్కడ వజ్రాల వర్షం కురుస్తుందట ఇవి మన సోలార్ సిస్టంలోని గ్రహాలు కాకపోతే ఒకప్పటి వరకు మన సూర్య కుటుంబంలో ఫ్లూటోతో కలిపి తొమ్మిది గ్రహాలు ఉండేవని చదువుకునేవాళ్ళం కానీ రెండు వేల ఆరులో ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ వాళ్ళు ఫ్లూటోకి గ్రహానికి ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ లేవని గ్రహాల జాబితా నుండి తొలగించి ఫ్లూటోని డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్గా అంటే మరగుచ్చు గ్రహంగా ప్రకటించింది కానీ ఆ సమయంలో ఫ్లూటోని గ్రహాల జాబితా నుండి తొలగించవద్దని కొన్ని ఉద్యమాలు కూడా జరిగాయి ఫ్లూటో లాంటి డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్స్ మన సూర్య కుటుంబంలో చాలా ఉన్నాయి సూర్య కుటుంబం అంటే కేవలం ఎనిమిది గ్రహాలే కాదు మార్స్కి జూపిటర్కి మధ్యలో ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ ఉంటుంది అలాగే నెప్యూన్కి బయట కైపర్ బెల్ట్ ఉంటుంది వీటిలో కొన్ని కోట్ల సంఖ్యలో ఆస్ట్రాయిడ్స్ మరియు తోకచుక్కలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి కానీ ఒక్కొక్కదానికి మధ్య సుమారుగా పది లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది ఈ ఎనిమిది గ్రహాలలో మెర్క్యూరీ వీనస్ మార్స్ జూపిటర్ మరియు శాటర్ ఈ ఐదు గ్రహాలను మనం ఎటువంటి టెలిస్కోప్ లేకుండా కూడా చూడవచ్చు కాకపోతే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చూడలేం కొన్ని సమయాల్లో అది కూడా మన ఉన్న ప్రాంతాన్ని బట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే చూడగలం వీటిని గుర్తించడం ఎలా అంటే ఇవి చూడడానికి చుక్కల్లాగానే ఉన్నా కానీ ఇవి మెల్లగా కదులుతూ ఉంటాయి ఇది ఫ్రెండ్స్ మన సోలార్ సిస్టమ్ గురించి తరువాత ఎపిసోడ్లో మన భూమి ఎలా ఏర్పడింది మొట్టమొదటి జీవం ఎలా ఆవిర్భవించిందో వివరంగా తెలుసుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాగే మరిన్ని వీడియోలను మిస్ కాకుండా చూడడానికి తెలుగుబడి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి యూ డిక్షనరీకి సంబంధించిన లింక్ని ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ టెలిగ్రామ్లలో తెలుగుబడిని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్